ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ജനാധിപത്യ രാജ്യം ഒടുവിൽ ആ വലിയ നേട്ടത്തിന് അരികെ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ചന്ദ്രയാൻ ടു ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപതിന് ചന്ദ്രന്റെ ഭ്രമണപഥത്തിൽ എത്തുമെന്ന് ഐ എസ് ആർ ഒ ഔദ്യോഗികമായി തന്നെ അറിയിച്ചു കഴിഞ്ഞു ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക മേഖലകളിൽ ഇന്ത്യ നമ്പർ വൺ ശക്തിയാകുന്നതിന്റെ വിളംബരമാണ് ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപതിന് നടക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ലോകരാജ്യത്തിന്റെയും സഹായമില്ലാതെ അവർ പോലും പരീക്ഷിക്കാൻ ധൈര്യപ്പെടാത്ത മേഖലയിലാണ് ചന്ദ്രയാൻ ടു കാലുകുത്തുവാൻ പോകുന്നത് സെപ്റ്റംബർ ഏഴിന് പേടകത്തെ ചന്ദ്രോപരിതലത്തിൽ ഇറക്കാനാവുമെന്നാണ് ഐ എസ് ആർ ഒ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ജൂലൈ ഇരുപത്തിരണ്ടിന് വിക്ഷേപിച്ച ചന്ദ്രയാൻ ടു ഇപ്പോൾ ഭൂമിയെ ചുറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതിനകം അഞ്ചു വട്ടം ഭ്രമണപഥം ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ട് പതിനാലിന് പുലർച്ചെ മൂന്ന് മുപ്പതിനാണ് പേടകം ഭൂമിയെ വിട്ട് ചന്ദ്രന്റെ ഭ്രമണപഥത്തിലേക്ക് യാത്ര തുടങ്ങുക ഇത് വിക്ഷേപണത്തിലെ നിർണായകമായ ചവിട്ടുപടിയാണ് ഇരുപതിന് അവിടെ എത്തിയ ശേഷം ചന്ദ്രനെ ചുറ്റുന്ന ചന്ദ്രയാൻ ടു സെപ്റ്റംബർ ഏഴിന് നിലത്തിറങ്ങിയാണ് ചരിത്രം സൃഷ്ടിക്കുക ഓർബിറ്റർ ലാൻഡർ റോവർ എന്നിവയടങ്ങുന്നതാണ് ചന്ദ്രയാൻ ടു പേടകം സാരാഭായിയുടെ ഓർമ്മയ്ക്കായി ലാൻഡറിന് വിക്രം എന്നാണ് പേരിട്ടിരിക്കുന്നത് ഇതുവരെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിശ്ചയിച്ച പോലെ നീങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഐ എസ് ആർ ഒ ചെയർമാൻ കെ ശിവനും വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ചന്ദ്രയാൻ ടുവിന് ശേഷം ചെറിയ ഉപഗ്രഹങ്ങൾ വിക്ഷേപിക്കുന്ന ഒരു പദ്ധതി ഡിസംബറിൽ തുടങ്ങാനും ഐ എസ് ആർ ഒ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് അമേരിക്കയിലെ ഉൾപ്പെടെ നിരവധി രാജ്യങ്ങളിലെ വൻകിട കമ്പനികളാണ് ഇതിനായി ക്യൂ നിൽക്കുന്നത് മുൻകാലങ്ങളിൽ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത തരത്തിൽ വലിയ മുന്നേറ്റത്തിലേക്കാണ് ഇന്ത്യ ഇപ്പോൾ കുതിക്കുന്നത് ലേറ്റായിട്ടും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയി തന്നെ ചന്ദ്രയാൻ ടു പറഞ്ഞപ്പോൾ കണ്ണുമിഴിച്ചതും ഈ ലോകരാഷ്ട്രങ്ങൾ തന്നെയായിരുന്നു അമേരിക്കയും റഷ്യയും ഫ്രാൻസും ഉൾപ്പെടെ സകല ലോകശക്തികളെയും അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയാണ് ചന്ദ്രയാൻ ടു കുതിച്ചുയർന്നത് ഇതോടെ ലോകചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി ചന്ദ്രന്റെ ദക്ഷിണ ധ്രുവത്തിലിറങ്ങുന്ന ആദ്യ രാജ്യം എന്ന നേട്ടം കൂടിയാണ് ഇന്ത്യ കരസ്ഥമാക്കാൻ പോകുന്നത് റോക്കറ്റ് വിക്ഷേപണം മാറ്റിവെച്ചിട്ട് പോലും ചന്ദ്രനിലിറങ്ങുന്ന സമയം നീട്ടിവെക്കാതെ ക്രമീകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് നാസയെ പോലും അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയിരുന്നു ജൂലൈ പതിനഞ്ചിന് പുലർച്ചെ രണ്ട് പതിനഞ്ചിനാണ് വിക്ഷേപണം നിശ്ചയിച്ചിരുന്നതെങ്കിലും വിക്ഷേപണ വാഹനമായ ജി എസ് എൽ വി മാർക്ക് ത്രീ റോക്കറ്റിൽ തകരാർ കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു ക്രയോജനിക് സ്റ്റേജിൽ ഹീലിയം വാതക ചോർച്ചയാണ് കണ്ടെത്തിയിരുന്നത് ഇതേ തുടർന്ന് അടിയന്തരമായി വിക്ഷേപണം മാറ്റിവെച്ച് തകരാർ പരിഹരിക്കുകയായിരുന്നു ഇതിനുശേഷം ജൂലൈ ഇരുപത്തിരണ്ടിനായിരുന്നു വിക്ഷേപണം നടത്തിയിരുന്നത് ആയിരം കോടിയോളം രൂപ ചെലവിടുന്ന ഇന്ത്യയുടെ ഈ പരീക്ഷണം വിജയിക്കുമെന്ന കാര്യത്തിൽ നാസയിലെ ശാസ്ത്രജ്ഞർക്ക് പോലും വലിയ ആത്മവിശ്വാസമാണുള്ളത് ചെറിയ പിഴവ് പോലും കണ്ടെത്തി അത് പെട്ടെന്ന് പരിഹരിക്കാൻ ഇന്ത്യക്ക് കഴിഞ്ഞതാണ് അവരുടെ പ്രതീക്ഷയുടെ അടിസ്ഥാനം ശ്രീഹരിക്കോട്ടയിലെ സതീഷ് ധവാൻ സ്പേസ് സെന്ററിൽ ജൂലൈ ഇരുപത്തിരണ്ടിന് ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ട് നാൽപ്പത്തിമൂന്നിനാണ് വിക്ഷേപണം നടന്നത് വിക്ഷേപണ റോക്കറ്റായ ജി എസ് എൽ വി മാർക്ക് ത്രീ ആണ് ചന്ദ്രയാൻ പേടകവുമായി കുതിച്ചുയർന്നത് ചന്ദ്രന്റെ ദക്ഷിണാർദ്ധ ഗോളത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ ഉപഗ്രഹം ഇറങ്ങുന്നത് രാജ്യത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഏറെ അഭിമാനകരമാണ് പര്യവേക്ഷണത്തിനുള്ള പതിനാല് പേലോഡുകളുമായാണ് പേടകം ചന്ദ്രനിൽ ഇറങ്ങുക ഹെലികോപ്റ്റർ ഇറങ്ങുന്നത് പോലെ ഒരു സോഫ്റ്റ് ലാൻഡിംഗ് ആയിരിക്കും അത് ചന്ദ്രോപരിതലത്തിൽ ഉപഗ്രഹങ്ങളും ഗവേഷ യന്ത്രങ്ങളും ഇടിച്ചിറക്കുന്ന രീതിക്ക് പകരം ഹെലികോപ്റ്റർ ഇറങ്ങുന്നതിന് സമാനമായ രീതിയെയാണ് സോഫ്റ്റ് ലാൻഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് റഷ്യയും അമേരിക്കയും ചൈനയും മാത്രമാണ് ലോകത്ത് ഇതിനു മുൻപ് സോഫ്റ്റ് ലാൻഡിംഗ് നടത്തിയിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ ഈ രാജ്യങ്ങൾ പോലും ചന്ദ്രന്റെ ദക്ഷിണാർദ്ധ ഗോളത്തിൽ എത്തിയിട്ടില്ല ഇന്ത്യ ഇപ്പോൾ ആ സാഹസത്തിന് മുതിർന്നത് ലോകരാഷ്ട്രങ്ങളെ ശരിക്കും അമ്പരപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എവിടെയെല്ലാം ജീവന്റെ ഉൽപ്പത്തിയുണ്ട് എന്നതടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനുള്ള സയൻസ് മിഷനാണ് ചന്ദ്രയാൻ ടു ഭൂമിക്കപ്പുറത്തേക്ക് വളരാനുള്ള മനുഷ്യന്റെ ആഗ്രഹത്തിന്റെ പ്രതിഫലനമാണിത് ചന്ദ്രനിൽ ജലത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം കണ്ടെത്തിയത് ചന്ദ്രയാൻ വൺ ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചന്ദ്രയാൻ ടുവിനെ ലോകം വളരെ പ്രതീക്ഷയോടെയാണ് നോക്കിക്കാണുന്നത് ഐ എസ് ആർ ഒയുടെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും സങ്കീർണവും വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞതുമായ ദൗത്യമാണ് ചന്ദ്രയാൻ ടു ഓർബിറ്ററും ലാൻഡറും റോവറും അടങ്ങുന്ന ചന്ദ്രയാൻ പേടകത്തിന്റെ നിർമ്മാണത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് മലയാളിയായ പി കുഞ്ഞിക്കൃഷ്ണനാണ് പതിനാല് പേലോടുകളിൽ എട്ടെണ്ണം ഭ്രമണം ചെയ്യുന്നതും മൂന്നെണ്ണം ചന്ദ്രനിൽ ഇറങ്ങുന്നതുമാണ് മറ്റു രണ്ടെണ്ണം ചന്ദ്രനിൽ ഇറങ്ങിയ ശേഷം സഞ്ചരിക്കുന്നവയാണ് മൂന്ന് ദശാംശം എട്ട് ടൺ ഭാരമുള്ള ബഹിരാകാ
പി എസ് എൽ വി റോക്കറ്റ് ഉപയോഗിച്ചാണ് ചന്ദ്രയാൻ വൻ വിക്ഷേപിച്ചിരുന്നത് ചന്ദ്രനിൽ വെള്ളം ടൈറ്റാനിയം കാൽസ്യം മഗ്നീഷ്യം അലൂമിനിയം ഇരുമ്പ് എന്നീ ലോഹങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യവും ചന്ദ്രൻ ഒരു കാലത്ത് പൂർണ്ണമായും ഉരുകിയ അവസ്ഥയിലായിരുന്നു എന്നുള്ള മാഗ്മ ഓഷൻ ഹൈപ്പോത്തിസിന്റെ സ്ഥിരീകരണവുമെല്ലാം ചന്ദ്രയാൻ വൺ ദൗത്യത്തിന്റെ നിർണായക സംഭാവനകളായിരുന്നു ഇതിന്റെ തുടർച്ചയാണ് ചന്ദ്രയാൻ ടൂയിൽ രാജ്യം ലക്ഷ്യമിടുന്നത് ചന്ദ്രനെ ഭ്രമണം ചെയ്യുന്ന ഓർബിറ്റർ ചന്ദ്രോപരിതലത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന ലാൻഡർ എന്നിവയ്ക്കൊപ്പം പരിവേഷണം നടത്തുന്ന റോവർ കൂടി ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് ചന്ദ്രയാൻ ടു ഐ എസ് ആർ ഒ ഇതുവരെ നടത്തിയിട്ടുള്ളതിൽ ഏറ്റവും സങ്കീർണമെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ദൗത്യത്തിന്റെ ആകെ ഭാരം മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് കിലോയാണ് ലോക ജനതയെ ആകെ തന്നെ ആവശ്യത്തിലാക്കുന്ന കുതിപ്പാണ് ഐ എസ് ആർ ഒ ഇപ്പോൾ നടത്തിയിരിക്കുന്നത് സെപ്റ്റംബർ ഏഴിന് പേടകം ചന്ദ്രനിൽ ഇറങ്ങുന്നതോടെ അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ തന്നെ ഇന്ത്യയുടെ യശസ്സാണ് വാനോളം ഉയരാൻ പോകുന്നത് ആർക്കും അവഗണിക്കാൻ കഴിയാത്ത ശക്തിയാണ് ഇന്ത്യയെന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി തെളിയിക്കുന്നതായിരിക്കും ഈ 